ഹായ് വോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ടാലി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രീ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനിയും ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൗച്ചേഴ്സും അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ വാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൗച്ചേഴ്സും ഡിസേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ കാണാം ഡിസേബിൾ ആണ് രണ്ടും ഡിസേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ബൈ ഡിഫോൾ ടാലിയിൽ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനി ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇലവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് ഇൻവോയ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻ ഹെഡ് കാണാം ഇൻവോയ്സിങ് അപ്പോൾ അവിടെ വരിക അവിടെ നമ്മൾ കേസ് കൊണ്ടുവരുവാണ് യൂസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് റിക്കോർഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് റിക്കോർഡ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട്സ് ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഞാൻ എസ് ആക്കുവാണ് മൂന്നും എസ് ആക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വൗച്ചേഴ്സിനകത്ത് വന്നു വൗച്ചേഴ്സിൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഇനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എടുക്കുവാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എടുക്കുക ഇനി എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേണിനെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയറിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എൻട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെബിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചേഴ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻട്രി ഇടുന്നത് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി കാണിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു പർച്ചേസും സെയിലും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ പർച്ചേസും സെയിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കൂടും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കുറയും അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അതായത് റൈറ്റ് നൗ നമുക്ക് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ എങ്ങനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയി എങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി കാണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് ഫ്യൂ ടാലിക്കകത്ത് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇത് ഗ്രൂപ്പാണ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗാലക്സി തേർട്ടി എം ട്വൻറ്റി എസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം അല്ലേ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ എടുക്കുവാണ് ടെലിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ ടു ടെലിവിഷനുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം തിരിച്ച് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഡെബിറ്റ് നോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് നയൻ ആണ് ഷോർട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്
ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒരു വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയിം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് നമ്മൾ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയ്മാർ കാണോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടി ആരാണ് ശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പർച്ചേസ് ലെജർ പർച്ചേസ് ലെജർ ഇപ്പോൾ ചിലരെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ലെജർ തന്നെയായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുക ചിലരെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സിലെ പർച്ചേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അൻ വരുന്നത് പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടും വരിക ഓക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് ആർ അഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ നാൽപ്പത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറിയിൽ പോയി നോക്കാം ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏത് ഗോഡോണിൽ നിന്നാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഡോൺ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഗോഡോൺ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടെണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് അവിടെ കാണിക്കുക റേറ്റ് കാണിച്ചു എമൗണ്ട് ഫീഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ടോട്ടൽ എമൗ വാല്യൂ ആണ് എമൗണ്ട് ഫീഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ വേറെ ഗോഡോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം നറേഷൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യാണ് എക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡെബിനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചറാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് അഞ്ച് തന്നെ കൊടുത്തു അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഏത് സെയിൽസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിൽസിൻ്റെ ബിൽ നമ്പർ വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാനൊരു ബിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുവാണ് ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് കാണിക്കുക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിഥി എൻ്റർപ്രൈസസിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിഥി എൻ്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് ഗാലക്സി എ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്
ഗോഡോൺ ഏത് ഗോഡോണിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഗോഡൗൺ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഗോഡൗൺ ടു കൊടുക്കുകയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുക എത്രയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ഫെയിലുള്ള എമൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എൻട്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് മോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് മോഡ് ജസ്റ്റ് വൗച്ചർ മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ എൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ട് ബൈ ബൈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അത് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റിലും അത് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് ക്രെഡിറ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൗച്ചർ മോഡിലാണ് ഞാനത് ഇൻവോയ്സ് മോഡിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇൻവോയ്സ് മോഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ കൺട്രോൾ നറേഷൻ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നറേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പോസ്റ്റായി ഇനി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കാത്ത സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്തു അതിനകത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് രണ്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേണും മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേണും മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ വൺ നേരത്തെ ഇവിടെ ഗാലക്സി എ തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ആയി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ ഏപ്രിൽ മന്ത് ബാലൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് മെയ് മന്ത് അപ്പോൾ ഈ മാസം ഞാൻ ഒരു എൻട്രി ഇട്ടു ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇൻവേർട്സ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മന്ത് വൈസ് നമുക്കിവിടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് മെയ് മന്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി അതായത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നത് വൺ തേർട്ടി ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൈനസ് ടു വന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയായി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രീസ് മെയ് മന്ത് എന്ത് എൻട്രിയാണ് ഇട്ടതെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മന്തിൽ എൻട്രീസ് ആണോ കാണേണ്ടത് ആ മന്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം എത്ര എൻട്രീസ് ആ മന്ത് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ എൻട്രീസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് കമ്പനി എ പി സി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് എൻട്രീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പർച്ചേസ് റിട്ടേണും ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേണും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജ്യോതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പർച്ചേസും സെയിൽസും പഠിച്ചു അവിടെ ജ്യോതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് അത് അവിടെയും എക്സൈസ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൺട്രി ക്രെഡിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൺട്രി ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ അതേ സെയിം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് യു എച്ച് ഡി ഒ എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൊബൈൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് വി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് വാച്ചറിലും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വാച്ചറിലും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ